പൈനാപ്പിളിൽ മറച്ചു വെച്ച പടക്കം കടിച്ച് മരണപ്പെട്ട ഗർഭിണിയായ പിടിയാനയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമം ക്രൂരത ആരു ചെയ്താലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല തെറ്റ് എപ്പോഴും തെറ്റു തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചില സത്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ ഈ സംഭവം ഒരു നിമിത്തമാകണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് കാലയളവിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരും പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ നൂറ്റി നാല് പേരും അതിനു മുൻപത്തെ വർഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരും ഈ നാട്ടിൽ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജീവൻ ആരുടെ ആയാലും വലുതാണ് അത് കാട്ടാനയുടെ ആയാലും പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ ആയാലും ഈ കാട്ടാനയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്ന ആരെയും കണ്ടില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനായിട്ട് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന കാട്ടാനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിസ്സഹായനായി പോകുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരായുസ് മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച പൈനാപ്പിൾ തോട്ടത്തിലും തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിലും കയറി ആന വിളയാടുമ്പോൾ കരിങ്കില്ല് പെറുക്കി ആനയെ എറിഞ്ഞാൽ അവൻ ക്രിമിനലായിത്തീരും എന്നാൽ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്നവനെ കാട്ടാന വലിച്ചു ചാടിച്ച് വലിച്ചു കീറിയാൽ അത് വന്യജീവിയുടെ അവകാശവും സ്വാഭാവിക പ്രവണതയുമായിത്തീരും ഇത്തരം കപട പരിസ്ഥിതി സദാചാരത്തിനെതിരെ മനസാക്ഷി ഉയരേണ്ട സമയമായി വന്യജീവികളെ വനത്തിനുള്ളിൽ നിർത്താനുള്ള നടപടികൾ വനം വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കണം വനാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കയറി വന്യജീവികളെ ആക്രമിക്കുന്നവന് ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ വന്യജീവികൾ കൃഷിക്കാരൻ്റെ പുറയിടത്തിൽ കയറി കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയോ ആളപായം വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ ബന്ധപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള നിയമം വരണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യകരമായൊരു പരിസ്ഥിതി സദാചാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ സമുദ്ര തീരത്ത് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് കർഷകൻ്റെ നെഞ്ചത്തു ചവിട്ടി കപട പരിസ്ഥിതി സദാചാരം വരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന അപകടകാരികളായ പരിസ്ഥിതിവാദികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട സമയമായി മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങളുടെ പേരിൽ നൂറുകണക്കിന് മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ് ഇട്ടു എന്ത് കാര്യം അടുത്ത മഴയ്ക്ക് അതങ്ങ് കേടായി പോകും വന്യജീവികൾക്ക് വീണ്ടും ആഘോഷമായി കൃഷിക്കാരൻ്റെ പുറയിടത്തിലേക്ക് കയറാം ആറ് ഏക്കർ കൃഷിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൈനാപ്പിൾ കർഷകനെ ഓർക്കുന്നു തലേ ദിവസം അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കടവൊക്കെ വീടാൻ പോവുകയാണ് നാളെ ഈ പൈനാപ്പിൾ വെട്ടി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇത്ര കാലത്തെ വലിയൊരു ബാധ്യത ഒഴിവായി കിട്ടും എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം അന്ന് രാത്രിയിൽ അയാളുടെ പൈനാപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ കാട്ടാന കൂട്ടം കയറി നൂറ് പൈനാപ്പിൾ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് ബാക്കിയെല്ലാം ആന ചവിട്ടി മതിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്തരം മനുഷ്യൻ്റെ പച്ചയായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് പരിസ്ഥിതിവാദം പറയാനാകുമോ മനുഷ്യനെ പരിഗണനയിലെടുക്കാത്ത ഒരു സദാചാരവും നിലനിൽക്കില്ല എന്നറിയുക വന്യജീവികളോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വന്യജീവികളെ വനാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിർത്താനുള്ള നിയമ നടപടികൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വനാതിർത്തിയിൽ ട്രെയിൽ ഫെൻസിങ് ഇടാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ വിധിയുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ ആരും അതറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മലയോര കർഷകർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വന്യജീവികളുടെ സംരക്ഷകരായി നമ്മുടെ കർഷകർ മാറും അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി വാദത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പായി ഈ സംഭവം മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ആരോഗ്യപരമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി സദാചാരം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വഴിവിളക്കാകട്ടെ